Allora Maurizio Di Fazio ha scritto questo libro Italian Job che è un libro anche di denuncia di un mondo del lavoro che è completamente svalutato rispetto al passato. Sì, questo libro è uscito un pochi mesi fa, e, um, si chiama Italian Job, sottotitolo Viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro italiano, il sottotitolo è molto emblematico, il eh, libro è edito da Sperlin e Kufer, eh, è stata la mia intenzione nello scrivere questo libro, raccontare un mondo sommerso, poco diciamo, tratteggiato negli ultimi anni, eh, che è quello che appunto riguarda il mondo del lavoro all'italiana, quindi in tutte le sue sfaccettature, purtroppo in molti casi sfaccettature negative. E negli ultimi anni avevo notato che c'era stata una sorta di eh, sottorappresentazione di questo fenomeno, la, narraz la narrazione riguardava più che altro il mondo delle imprese, le gesta relative ai grandi imprenditori, eccetera, e invece era uscito un po' fuori dal radar dell'opinione pubblica il discorso relativo a, a quello che riguarda chi oggi cerca di trovare un lavoro chi oggi, o chi oggi cerca di trattenere un lavoro che però ha mutato completamente pelle rispetto a decenni molto più gloriosi. Insomma. E presentare questo libro al Festival di John Fante ha un significato particolare, oltre che naturalmente in questo festival importante, proprio in una, una patria che ha dato tanto alle migrazioni, a un lavoro che ha diciamo, di grande difficoltà. Sì, ehm, per certi versi sì, anche perché eh, oggi si assiste a un fenomeno molto analogo a quello che appunto accadeva in Italia, in Abruzzo, alla fine, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, perché c'è il fenomeno di cervelli in fuga, tanti ragazzi tornano a cercare fortuna altrove perché il nostro paese non riesce a fornir loro quelle risposte minime materiali esistenziali che, di cui avrebbero bisogno, eh, di cui avrebbe bisogno ogni uomo, quindi si cerca di trovare fortuna all'estero perché l'Italia non riesce a, a, appunto a rispondere a queste domande di minime appunto di, di, che, che sono appunto quelle di un salario minimo, di un, di un minimo di garanzie sociali, un minimo di welfare e purtroppo appunto non siamo più un paese che riesce a, insomma, a dare queste risposte. Perfetto, quindi è un libro che lo facciamo anche vedere, che diciamo è anche di denuncia ma anche di speranza perché le cose tornino a funzionare in maniera migliore. Sì, qualcosa si sta anche muovendo, io spero, insomma, mi appello alla politica perché chiaramente la, il pallino ce l'ha sempre lei, che, che se ne dica, eh, spero nel nuovo governo, insomma, spero, eh, spero una, una consapevolezza nuova sia da, de, nel mondo delle imprese ma anche comunque nel mondo dei lavoratori perché, se, perché loro stessi devono tornare a fare massa critica e, e se, se i sindacati classici, per esempio, eh, hanno difficoltà a stare dietro alle nuove, ai nuovi problemi, non so, invito i lavoratori a trovare nuove forme di autosindacalizzazione per esempio, comunque insomma non possono stare lì nemmeno loro i lavoratori a criticamente ad aspettare che il vento cambi, devono dire la, la, fortemente la loro. In bocca al lupo. Cravi, grazie. Buongiorno a tutti, eh, grazie all'organizzazione che mi ha invitato a questo bellissimo festival. Ecco il mio libro, questo qui si chiama Italian Job, sottotitolo Viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro italiano. E il sottotitolo appunto penso sia abbastanza emblematico. E questo libro è uscito a febbraio per Spelling and Kufer. Per assurdo negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione per essere eh, prima strisciante e poi quasi... Eh, intenzionale eh, nei confronti di temi, lo nasce sulla scorta di una serie di inchieste che, avevo, che ho scritto nel corso degli ultimi due anni per farsela addosso. Io ho scritto un articolo per l'Espresso che ha avuto molta eco eh, e mi è 
venuta la voglia ehm, di raccontare questo continente sommerso, perché fino all'anno scorso in verità ehm, c'era stato quasi una sorta di oblio che riguardava ehm, i lavoratori, sia i nuovi lavoratori, i cosiddetti lavoratori 4.0 e ho scoperto che c'è un linguaggio purtroppo comune, eh, un, un raccordo eh, che trasvers trasversale a tutte queste categorie vecchie, tra virgolette, e nuove, anche loro tra virgolette, che è quello di una, di una, una recrudescenza eh, di negazione di diritti che si pensavano ormai acquisiti per sempre i diritti che noi abbiamo conquistato con lotte durissime, eh, anche sanguinose, nel corso del dopoguerra, eh, per anzi per certi versi viene quasi da rimpiangere di riforme del lavoro scriteriate. Non credo a un disegno diciamo, calato all'alto, ma bensì credo a una reiterazione di piccolissimi errori che però sommati dal negli ultimi vent'anni eh, c'è la politica, ci sono i sindacati che hanno smesso per certi versi di fare il loro mestiere o che quando ci sono spesso vengono percepiti come ex extraterrestri dagli stessi lavoratori. C'è anche un atteggiamento spesso non, non positivo, non proattivo, di nazionali tra virgolette nazionalizzate, per esempio il lavoro 24 ore al giorno, eh, il più grande attore in questo senso in Italia è eh, Carrefour, Carrefour è francese, eh, oggi eh, inizialmente nelle metropoli, ma ormai anche in provincia tutti noi abbiamo possibilità di ancora.